Reforma da Previdência e pacote anticrime são anunciados e já começam a ser debatidos por deputados e senadores. Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal visita barragens de Juiz de Fora. Histórias de resgate e lição de vida. Veja como foi a ajuda dos bombeiros locais na tragédia de Brumadinho. Viva! A lição que eu tenho é viva! E ainda, os destaques do esporte. Tupi e Tupinambás têm duelos diferentes no fim de semana. Boa noite. Começamos essa edição com o noticiário internacional. O assessor de segurança nacional da Casa Branca, John Bolton, ofereceu a suspensão de sanções impostas aos generais e outros militares de alta patente que romperem com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. O governo dos Estados Unidos está há mais de uma semana pedindo que os militares venezuelanos rompam com Maduro e apoiem Juan Guaidó, que foi eleito presidente da Assembleia Nacional e se autodeclarou presidente interino durante uma manifestação em Caracas. Enquanto isso, Maduro reforçou a segurança no estado de Táchira, fronteira com a Colômbia. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM, prevê que em maio desse ano a proposta da reforma da Previdência pode ser votada na Casa e, em seguida, encaminhada para votação no Senado. O documento prevendo as mudanças foi apresentado essa semana pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. A proposta de emenda à Constituição precisa ganhar maioria entre os deputados para ir adiante. Se a Câmara votar durante o mês de maio como limite, o Senado vota em junho, julho, porque o Senado é uma casa menor, tem um rito mais curto que o rito da Câmara de Deputados. O nosso problema não é o regimento. O que nós temos que garantir é voto. Se a base, se a maioria dos partidos que defende a reforma da Previdência, é, essa maioria com, completar mais de 308 votos, essa é a solução do nosso problema. Sem dar detalhes da proposta, o ministro Paulo Guedes disse que ela deve gerar uma economia de um trilhão de reais em 10 anos. São 96 milhões de brasileiros economicamente ativos e 46 milhões não contribuem. E vão envelhecer. Então eles vão quebrar a Previdência. Então, o nosso desafio é não só salvar a Previdência Antiga, como impedir que ela seja um mecanismo perverso de transferência de renda, como ao mesmo tempo livrar as futuras gerações dessa armadilha em que essas gerações passadas, as nossas, caíram. Que foi produzir um sistema que piora a desigualdade, e, ao mesmo tempo, destrói empregos em massa. Eu aposto com vocês que, se a gente aprovar a Previdência, o Brasil vai crescer, nos 12 meses seguintes, mais de 6%. A capitalização individual citada pelo presidente Jair Bolsonaro como principal inovação no sistema previdenciário brasileiro vem recebendo críticas de especialistas. Espero que o país não embarque nessa canoa que vai beneficiar principalmente o setor financeiro, as seguradoras, um punhado de grandes bancos que vão faturar muito com essas contas individuais. Este outro especialista avalia que a questão da Previdência tem que ser mais debatida com a sociedade antes de o governo apresentar uma proposta. É importante que nós tenhamos uma avaliação mais ampla sobre as contas da Previdência. Né? Nós temos um relatório é, da CPI é, da Previdência que apontou, por exemplo, que não há déficit no regime geral. Então, há um desencontro de informações, é necessário que isso seja avaliado de maneira absolutamente criteriosa para que se crie políticas públicas sanar, é, para o objetivo de sanar é, o problema do déficit, caso ele seja existente. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que quer rapidez na tramitação da reforma da Previdência após a votação na Câmara dos Deputados. A gente vai construir com os líderes partidários é, para que essa reforma tenha celeridade nas comissões e no plenário para sua votação. O Brasil precisa dessa reforma, os estados estão amargando uma crise nunca antes vista na sua história e o Senado é a casa da federação, que representa os estados. A gente precisa dar uma resposta. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre do DEM, recebeu o ministro da Justiça, Sérgio Moro, essa semana para um café da manhã. Eles conversaram sobre o novo pacote anticrime anunciado por Moro nos últimos dias. O objetivo é o combate à corrupção e ao crime organizado. 
O ministro da Justiça propõe mudanças na lei para combater essas organizações. E uma das propostas é de que fique explícito na legislação que tanto as facções do tráfico quanto as milícias sejam classificadas como organizações criminosas. Os 25 bombeiros de Juiz de Fora e região que fizeram parte da primeira equipe da corporação que foi ajudar nas buscas da tragédia em Brumadinho já estão de volta à cidade. Eles trouxeram na bagagem lições de vida. A repórter Sulamita França acompanhou a coletiva de imprensa, onde eles contaram detalhes do salvamento e das buscas pelos corpos dos desaparecidos. Eu estava de folga na sexta-feira, e aí o comandante nos avisou, e a gente já começou já os preparativos que podia sim ser acionado a qualquer momento. E na sexta-feira à noite ainda nos acionaram, e aí comparecemos no quartel e deslocamos aí o, tanto, o quanto antes. Chegamos lá por volta de 5 horas da manhã e já começamos, já, já fomos distribuídos já em equipes de resposta rápida. É, e aí, tão logo, começamos já o trabalho aí de socorrimento às vítimas. Algumas vítimas ainda encontravam-se ilhadas, vivas, e aí podíamos participar também desses resgates. No entanto, é, o número de vítimas é, que vieram a óbito era, um, é, é, era muito grande. E aí a gente começou também o resgate e a recuperação desses corpos. E aí a gente era deixado em determinado local, fazia o resgate do corpo daquela vítima, é, preparava ele para o deslocamento na aeronave, e aí esse corpo era levado aí até o ponto base. Nós somos humanos. Falar que a gente não se sensibiliza é mentira, a gente sensibiliza, a gente sente dor, a gente chora também. Mas a gente, devido ao, assim, devido ao profissionalismo, trabalho, a gente sempre tenta assim, manter o máximo da calma possível, dar informações assim, mais, sempre assim, mais coesas, assim, mais certas, para assim, tentar confortar essas pessoas que ficaram sem a cada corpo que foi encontrado, muito com respeito com aquele corpo ali. É uma experiência que a gente adquiriu, né? e que a gente não quer colocá-la em prática nunca mais. Né? A gente torce para que isso não, não se repita. Quando saímos de Mariana, o sentimento que a gente teve foi de que foi um fato histórico que não iria acontecer tão breve. Infelizmente, em menos de três, três anos, praticamente, tivemos uma outra tragédia dessa magnitude e pior do que foi a primeira. Buscas via aeronave, tinha muitas aeronaves, chegou até dia lá, acho que se eu não me engano tinha 16 aeronaves. Buscas via terrestre com cães, buscas pontuais, quando achava algum vestígio de veículo, procuravam ali, é, buscas sensoriais, é, procurando odoras de, assim, de algum corpo. Os 25 militares do Corpo de Bombeiros de Juiz de Fora e Barbacena, que participaram da busca de vítimas e sobreviventes em Brumadinho, retornaram na última sexta-feira. Foram sete dias intensos de trabalho. Apesar de Mariana ter a quantidade de, de rejeito, né, de lama, ser bem superior, mas o que destacou, infelizmente, em, em Brumadinho, né, foi um, o grande número de vítimas envolvido na tragédia. Familiares e amigos que passaram por momentos de angústia demonstraram gestos de carinho e solidariedade. A gente saiu daqui para ajudar algumas pessoas e a gente acabou que a gente foi muito mais ajudado por elas, pelos familiares envolvidos. É, chegava no final do dia, as nossas coisas estavam todas organizadas no alojamento, o alojamento estava limpo. É, em alguns dias também, que me surpreendeu bastante, foram algumas cartinhas que eram deixadas na viatura, é, na nossa cama. Essa questão do, do voluntariado, né? essa nobreza no, no ser humano de se doar né? o seu tempo, deixar o seu trabalho, o seu dia a dia para ajudar o próximo, contribuindo para que a gente cumprisse com mais eficiência, com mais excelência a nossa missão e levasse um pouco de conforto para todos aqueles que estavam sofrendo. Então, assim, a lição que a gente sai de lá é essa questão da humanidade do amor ao próximo, do voluntariado, que esse conjunto leva que a gente tenha um pouco mais de esperança. né? Os militares receberam ainda atendimento médico e psicológico. Por si só, a profissão já traz essa sobrecarga psíquica. Então, a necessidade de que a gente possa acompanhar, para que a gente possa dar suporte, para que a gente possa trazê-los para essa situação, né? é, que eles possam... É, 
dar um novo significado a tudo que eles atendem, que eles visualizam, que eles escutam. Né? O próprio trabalho em equipe é, já traz também essa nuance de, de responsabilidade da, vi, da vida de um companheiro. Então, a importância da gente remetê-los a esse espaço vivencial, a, a estarmos olhando para as questões da sua subjetividade, da sua saúde mental, né, para que eles possam executar a atividade de uma forma íntegra, é de suma importância. Viva! A lição que eu tenho é viva, abrace, beije, diga, não vá dormir sem antes resolver o seu problema, porque amanhã pode ser tarde demais. E assim, eu garanto ali que tem muitas pessoas ali que queriam ter despedido, queriam ter falado alguma coisa, não vão ter mais essa oportunidade. Então assim, é, a vida é uma passagem muito rápida, a gente tem que tentar viver ela o melhor possível. Três barragens de Juiz de Fora, duas de rejeitos e uma de abastecimento de água foram visitadas essa semana por membros da Comissão de Urbanismo da Câmara Municipal. O objetivo foi verificar de perto a situação desses locais e se existe risco de rompimento, como aconteceu em Brumadinho e Mariana. Essa mesma preocupação também levou vereadores da casa a convocarem uma audiência pública para debater o tema com a população. Essa é uma das barragens de rejeitos de Juiz de Fora. Fica no bairro Igrejinha e tem capacidade para 1 milhão 550 mil litros de resíduos. A tragédia de Brumadinho trouxe à tona a discussão sobre a segurança das barragens e as comunidades que vivem em torno delas estão preocupadas. Mas a gente tenta tranquilizar à medida do possível, né? porque nós estamos acompanhando né? desde Mariana, a gente tem entrado em contato com a empresa, temos feito reuniões aqui mensais. Mas nada né, que seja 100% seguro, né, porque a gente não sabe. E espera e acreditamos que não aconteça nada com a nossa barragem. Além da barragem da pedra, existe uma outra de rejeitos na cidade, a barragem dos peixes, que também acumula os resíduos da produção de zinco e cobre. Essa tem capacidade para 870 mil litros e está desativada desde 98. As duas pertencem à Nexa, antiga Votorantim. As barragens voltaram a ser pauta de discussão aqui no Legislativo. Os vereadores pretendem acompanhar de perto a situação dessas barragens, saber qual é a segurança e se existe ou não a possibilidade de algum rompimento. Os trabalhos começaram nessa semana. Muitos vereadores estiveram na Nexa para entender os processos que garantem a segurança à comunidade de Igrejinha e aos funcionários da empresa. Como explica o vereador e presidente da Comissão de Urbanismo e Meio Ambiente, José Márcio, do PV. O que demandou a visita da Comissão de Urbanismo e dos demais vereadores é a demanda das comunidades que estão abaixo dessas barragens de resíduo. A Câmara ela repercute essas demandas e imediatamente a gente vem a campo para cobrar isso, verificar isso. É importante que a população tenha segurança, é importante que a população tenha certeza de que ela está é, resguardada com essas barragens. A Defesa Civil também acompanhou a visita às barragens. A avaliação de Defesa Civil é somente visual, né? E qualquer situação de risco, a empresa avisa a Defesa Civil para tomar as providências quanto aos procedimentos, quanto à organização dos, dos desastres, né? da, da parte de é, atendimentos e, e salvamentos e orientações necessárias, mas tudo em volta da da empresa. A Nexa garante que as barragens são seguras e que o risco de um rompimento é quase nulo. As nossas barragens são seguras, eu lhe garanto isso. Nós temos consultoria é, nacional e internacional que atestam a segurança das barragens. É bom esclarecer que as nossas barragens elas têm um modo construtivo diferente da, de outras barragens. Ela foi projetada já para duas crescimento em duas etapas, a barragem das pedras. E a, a nossa barragem também ela é provida de três mantas impermeabilizantes, sendo a manta é, do meio um gel composto drenante, com todo o sistema de captação de eventuais é, furos em manta. 
Os vereadores Marlon Siqueira, do MDB, e Cido Reis, do PSB, convocaram audiência pública na Câmara Municipal para discutir a segurança das barragens. É importante nós, através da audiência pública, né, levarmos sim, os técnicos aqui do Grupo Votorantim para estar lá explicando, né, monitorando toda a população de como é feito esse licenciamento, de como está ali a manutenção dessas barragens. Né? Também convidamos também a Supran, que é do Estado também, quem dá esse licenciamento para que possa estar lá na nossa audiência pública, né? enfim, tentando dirimir aí ao máximo as dúvidas do cidadão do, né, do município de Juiz de Fora. O caminho é esse, eu acho que é a prevenção. Né? Já tem um, um, um ditado antigo que diz que o inteligente aprende com os próprios erros, o sábio aprende com o erro dos outros. Então a gente viu essas duas tragédias, Mariana, agora lá em Brumadinho, e vamos aí estar tá prevenindo em Juiz de Fora, estar tá acompanhando está cobrando e está fiscalizando. No dia seguinte, as visitações continuaram, só que nas barragens de abastecimento de água. Os vereadores estiveram na represa João Penido. O trabalho de vistoria foi acompanhado também por especialistas e professores de engenharia. Existe essa, esse trabalho complementar indispensável. Existem determinadas situações que a gente consegue identificar é, visualmente, né? Então, caso teve uma, uma situação de um risco iminente, algum tipo de degrau de abatimento, isso poderia ser identificado. É o que, por enquanto, nós não encontramos a situação aqui. O diretor de desenvolvimento da CESAMA, Marcelo Melo, do Amaral, falou sobre os riscos para as comunidades localizadas próximas às barragens de João Penido, São Pedro e Chapéu Duvas. Todas as três represas têm comunidades abaixo, então existe um risco de vidas humanas abaixo, então por isso elas sempre são classificadas como alto. Com as ações implementadas, as cha cha Chapéu Duvas passou para baixo e João Penido e São Pedro passaram a médio. Ele disse que a próxima ação da companhia para tentar reduzir os riscos é a implantação do PAI, o Plano de Ação de Emergência. Mas para fazer esse plano de emergência, a primeira coisa que se precisa é definir, no caso de um rompimento da, da barragem, que área vai ser atingida pelo volume de água? É o que a gente chama de mancha é, crítica ou mancha de, de atingimento. Essa mancha ela tem que ser estudada com base em simulações de computador é, que vai simular o rompimento da barragem e avaliar até onde a água vai. Uma vez definida essa, esse perímetro que vai ser atingido, aí sim a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, junto com a CESAMA, vão poder definir estratégias para mitigar os problemas que podem vir desse rompimento. Então, com base nesse, nesse perímetro, pode-se definir que áreas são seguras e para onde a população vai poder seguir no caso de um rompimento. Roupas e agasalhos que foram arrecadados durante a campanha de donativos da Câmara Municipal de Juiz de Fora para Brumadinho ganharam essa semana novos destinos. Quatro entidades filantrópicas da cidade receberam as doações. A força-tarefa começou logo cedo, na última sexta-feira, na Câmara Municipal. Isso porque, durante a campanha de arrecadação para Brumadinho, muitas doações chegaram por aqui. A Defesa Civil de Brumadinho emitiu uma nota informando que a quantidade de donativos recebidos já é o suficiente. Dessa forma, as roupas que foram arrecadadas na campanha da Câmara Municipal ganharam um novo destino. Elas foram encaminhadas para a Fundação Espírita João de Freitas e para outras três instituições de juiz de fora. É feito uma triagem de toda doação que chega. E isso é diário, chega diariamente, graças a Deus. Então, elas fazem esse trabalho, separam aquilo que os residentes possam estar necessitando, sabe? A partir daí, é, aquilo que porventura não for usado aqui, a gente utiliza um bazar que a gente tem aqui também, para poder arrecadar fundos para a instituição. A Marília mora na fundação há quatro meses e conta que renovou o guarda-roupa. Vestido, sapato... Já, já ganhei. Fui lá, escolhi o que eu queria, o que me servia e ganhei. Então, a todas as pessoas que querem ir lá no depósito, onde tem as doações, elas recebem. Atualmente, 220 pessoas são assistidas no Hospital Ananeri e muitas chegam apenas com a roupa do corpo. A gente receber essas doações devido ao público que a gente lida né, diariamente de, de pacientes e ao fluxo que a gente tem. Então é necessário sempre essa renovação, né, até para a gente estar tá oferecendo para eles. Então é importante roupas, vale de banho, canecas, fraldas, são coisas que a gente utiliza bastante no dia a dia e que tem um desgaste natural e é importante a gente sempre estar tá recebendo. Já as roupas infantis foram doadas para o Instituto Vitória. E o que não falta neste lugar é esperança e fé, além da empatia e união. 
Afinal de contas, tentar se colocar no lugar do próximo é o que move um coração para a doação. Quando chega as ações, né, se for roupa, são, tem as mães que fazem a triagem delas, vai para o bazar, né, do bazar a gente vende assim, baratinho mesmo, até elas mesmas compram para estar tá ajudando a gente na despesa do instituto. E aquelas que não pode pagar também são doadas para elas. 85 crianças são assistidas por mês pelos profissionais voluntários aqui no Instituto. Funciona como uma clínica, né? a gente tem fisioterapia, fonoaudióloga, psicóloga, tem assistente social, que a gente dá assistência para a família, não só para as crianças, mas também para a família. É o caso do Alexandre, que veio com a mãe hoje pela primeira vez para fazer fisioterapia. Andréia conta que como agradecimento, também vai doar. Porque tem mães que também que doam, é, também doam, então a gente faz tipo uma troca. Né? Então eu estou querendo trazer alguma coisa dele também para cá. A gente precisa de doações, está sempre precisando de doações. A quarta instituição, Luísa de Marilac, retirou as doações direto na Câmara Municipal. Juiz de Fora foi destaque no Estado nas últimas formalizações do MEI, o microempreendedor individual. A cidade ficou em terceiro lugar no ranking de cadastros. A repórter Letícia Duarte conta agora para nós por que isso está acontecendo e quais os benefícios e requisitos para o empreendedor que pretende se tornar MEI. Deixar a gente com água na boca é a especialidade da Bruna. Formada em gastronomia e apaixonada por confeitaria, Bruna decidiu transformar as delícias produzidas por ela em fonte de renda. Começou há três anos fazendo os quitutes em casa mesmo. O negócio deu certo e chegou a hora de formalizar como profissional. A confeiteira buscou o Sebrae para se tornar MEI, microempreendedora individual. Eu resolvi porque eu acho que a gente tem uma segurança na nossa vida de aposentadoria, de, a gente tem a flexibilidade na compra de material, dos materiais né, para confeccionar os bolos e materiais também como fornos, geladeiras, em, em, em geral. Se abre as portas para a gente, em todos os sentidos, em compras, em, em crescimento, em aposentadoria. Né? Ela conta que a formalização como MEI impulsionou os negócios. Há dois meses abriu essa loja física. Está feliz da vida com o um novo espaço. A intenção, além de crescer aqui na cidade, eu sempre falo que o meu sonho é ser a maior boleira de Juiz de Fora. E eu tenho intenção em abrir outras lojas físicas aqui mesmo em Minas Gerais. É, eu sou de Belo Horizonte, sou apaixonada por lá e quero abrir uma loja lá também. Os dados do SEBRAE apontam que Minas Gerais foi o estado com maior número de formalizações de microempreendedores individuais em 2018. O estado fechou o ano com 37 mil formalizações, 6 mil a mais que São Paulo, que ocupou o segundo lugar do ranking. Juiz de Fora destaque em todo o estado. Ano passado foi a terceira cidade de Minas que mais formalizou o mês. Foram 1.407 no total. Ficou atrás só de Uberaba e Belo Horizonte. O analista do SEBRAE acredita que vários fatores levaram a esse crescimento na nossa região. Eu entendo que é muito a informação que está chegando para as pessoas. Muitas pessoas já trabalham na informalidade, simplesmente agora estão se formalizando. Muitos que estavam desempregados e com a dificuldade de conseguir uma recolocação encontram no empreendedorismo uma forma de renda, então acaba se formalizando e com isso também tendo a, 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 a segurança de ter o recolhimento do INSS. Essa turma leva muita música e animação para o público há 16 anos, só que a formalização veio há pouco. Facilitou o fechamento de contratos com os órgãos que solicitam que a banda tem o seu próprio CNPJ, né? é, existe, existem os parceiros empresários que vendem a banda também, terceirizando, só que muitas prefeituras estão é, buscando essa tendência de contratar bandas que são legalizadas, que têm o seu, seu CNPJ próprio, e isso facilitou tanto a parte burocrática como o tempo de negociação e valorizou, acabou valorizando a banda no mercado também. Entre as vantagens de tornar-se MEI estão o direito à cobertura previdenciária do INSS, como a aposentadoria por idade, auxílio-doença, salário-maternidade, entre outros benefícios previdenciários, emitir notas fiscais, abrir conta bancária e empresarial e ter acesso a linhas de crédito específicas, direito de participar de licitações públicas e não a taxa de registro. A cobrança dos tributos é mais barata e em valor fixo mensal. 
Pode ser MEI quem fatura no máximo R$ 81 mil reais por ano. A pessoa não pode ter participação em outra empresa como sócio ou titular, não pode ter filial e poderá ter apenas um funcionário. Ela pode, é, por conta própria, acessar o portal do empreendedor.gov.br, lá tem todas as informações. Mas nós aqui no Sebrae, toda semana, nós realizamos uma oficina em que nessa oficina nós orientamos o que é um MEI, esclarecemos o que é um microempreendedor individual, nós mostramos todos os direitos, todas as obrigações e principalmente que não é simplesmente a pessoa se formalizar para recolher o INSS. Ela está montando uma empresa e como empresa ela tem que se tornar aí um empresário pequeno, mas é um empresário, e para isso ele precisa se capacitar, precisa ficar atento ao mercado para buscar crescer. E o nosso objetivo não é que a pessoa fique pequena a vida inteira, que ela cresça, né? Ele sai de meio, vai para a microempresa e aí por diante. Vamos falar de esportes? O Otacílio Neto traz agora os destaques de Juiz de Fora e Região. Boa noite, Otacílio. Boa noite, Aline. A gente começa com os destaques do vôlei. Neste sábado, às seis da tarde, o JF Vôlei faz a sua estreia na Superliga B. O Lavras Vôlei do Sul de Minas é o adversário. No elenco deles, atletas do Sada Cruzeiro, que por duas vezes defenderam as cores da equipe de Juiz de Fora. O JF Vôlei precisa da sua primeira vitória na Superliga B para subir na classificação e aumentar a confiança. Até agora, a equipe está com apenas um ponto conquistado contra o Anápolis Vôlei, na derrota por 3 sets a 2 e ocupa o sexto lugar. Lembrando, a partida entre o JF e o Lavras Vôlei acontece nesse sábado, às 6 da tarde, no ginásio da Faifid, na UFJF. Agora o MMA. É isso mesmo, Juiz de Fora vai sediar o evento W Force, com lutas masculinas e femininas de MMA, boxe e muay thai. Combates amadores e profissionais são previstos para essa estreia. Nomes importantes do cenário nacional, como Pedro Rizzo, ex-Pride UFC e Felipe Silva, treinador do Pro Fight Team e também atleta do UFC, prometem marcar a presença. O W Force acontece às 7 da noite na casa noturna M Hall. Notícia boa para a galera que curte o basquete. Na última segunda, o JF Celtics fechou uma parceria com a NBA Basketball School. O time passa a aplicar o método de treinamento americano. A parceria é para meninos e meninas entre 6 e 18 anos. O clube ainda pretende ampliar o projeto social, atingindo a marca de 400 jogadores. O Brasil é o quarto país a receber o método, além de Grécia, Índia e Turquia. Falando de futebol, o Baeta tem seu primeiro desafio quanto o grande da capital. Ele enfrenta o Cruzeiro no domingo, às 5 da tarde, no Mineirão. Já o Tupi, que não vence há cinco jogos, busca sua primeira vitória diante do Guarani, no sábado, às 5 da tarde. O Galo, que conta com um novo técnico, precisa da vitória para se afastar da zona de rebaixamento. São esses os destaques do esporte hoje, Aline. Bom final de semana. Tchau, tchau. Obrigado, Otacílio. Até semana que vem. Já sabe o que fazer no fim de semana? A Lívia Garcia traz a programação cultural e tem boas dicas de shows e eventos em Juiz de Fora e região. Confira! E o clima de carnaval continua em Juiz de Fora. No sábado, dia 9, a Praça do Bom Pastor recebe o evento Cerveja Sobre Rodas a partir de uma da tarde. A entrada é gratuita e livre para todos os públicos. E tem folia também na Toca da Raposa. O local traz apresentações de vários blocos carnavalescos. É a partir das 3 da tarde. A entrada custa 10 reais e a classificação também é livre. Para o fim de noite tem pré-carnaval com samba de colher no Trend Club House. A festa é a partir das 11 da noite. O ingresso varia entre 10 e 20 reais. Entrada para maiores de 18 anos. Também no sábado tem balada sertaneja na Avalon Music com a dupla Leonardo de Freitas e Fabiano. É a partir das 11 da noite. Ingressos entre 20 e 50 reais. Classificação 18 anos. No domingo tem ensaio aberto da Banda do Bem no Bar da Fábrica. O show é a partir das 5 da tarde. Os ingressos variam entre 10 e 15 reais. Classificação 18 anos. O JF TV Notícias fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você e até semana que vem.